Hello everyone, welcome to Biogen's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So today we are going to learn how to do the legal maxims. So from exam point of view, they, I mean, they're not as significant to be honest. They're not, they're not too many maxims that are asked in the exam, but there's always a chance that they can be asked. If not in a non-conventional exam like that, it can be asked in other exams. For example, QSET can focus on maxims or the entrance tests which are still based on you know legal knowledge and principal fact based questions so one two question might be there from legal maxim so it's never a bad idea to keep a handful in your compendium Kuch pata rehne chahiye. Bahut sare nahi. if you start googling there would be too many and you'd get confused oh my god too many how do i study but there are some that you know you should keep in mind and कुछ जो है वो पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं कुछ जब आप लॉ पढ़ रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं उसके थ्रू आ जाते हैं कुछ हम यहां पढ़ लेंगे कुल मिलाकर देयर वुड बी अबाउट 50 लीगल मैक्सिम्स व्हिच इज मोर देन इनफ एंड बाय द टाइम यू यू नो गेट द जस्ट ऑफ इट द हैंग ऑफ इट एंड द वे टू सॉल्व देम इवन इफ इट इज अ मैक्सिम व्हिच इज आउट ऑफ दीस 50 यू कैन स्टिल मे बी सॉल्व इट एंड इवन इफ यू कैन जस्ट लीव इट इट्स जस्ट अ मार्क आई शुड बी सेइंग दैट but yes, that's what it is about. Right, so how are you all? Good evening, good evening. What is everyone up to? The exam is around the corner, right? Just around the corner. Anyhow, so I'm sure that, you know, most of you ex must be extremely panicked and everything. So, go, 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 but don't panic that panic karo ki tumhari exam studies par effect aane lage us panic ka so panic only a little bit and don't let it stay theek hai panic aayega usko thoda sa uske sath time spend kar lena fir usse kehna bhai ab jao mujhe padhna hai so do that right so these are our students who got into top national colleges now what exactly are latin maxims everybody know what latin maxims are when the law was in the developmental stage you know Philosophers, philosophers and jurists, everybody who was part of uh, adjudication and every any dispute mechanism that must have been there at that time. So they, you know, came out with certain philosophies in order to do complete justice. So philosophy general logic pe based karti thi, ya fir justice ke principle pe based karti thi, jo ki us time pe appropriate lagta tha. अब क्योंकि वहां पे बोले जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी इसलिए जितनी भी फिलॉसफीज और जितनी भी सेइंग्स निकल कर आए वो लैटिन में निकल आए राइट अब बिकॉज़ यू नो लॉ वाज समथिंग दैट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप यूरोप इट इज नॉट दैट वी डिड नॉट हैव लॉ वी डिड डेफिनेटली हैड लॉ मनु स्मृति एंड सेवरल नारद स्मृति या केवल स्मृति एटसेट्रा ऑल आर certain laws only okay different different laws and different different manners in which society should be governed it was written down by many uh wise scholars of that time yagyavalk narad manu etc so it's not that india wasn't developing any law of course but since europe was you know more into colonization and everything their philosophies became more popular okay so that's how it became popular and these masses, Latin magazines are nothing but legal philosophies on which the jurisprudence of the law forms. But the big, a basic sub principle, hota hai, jase tumare in Hindi, mein, English, mein, Mohavre, or idioms, hota hai, but the Latin magazines, hota hai, law, mein, since ke base par ek law nikal karata hai, hai, it is more like a philosophy. Ki bhai pure law ke piche kya philosophy, ye philosophy, hai, okay. So the total number of questions in CLAT exam is 40. So uh, how many would be from Latin maxims? It's very hard to say. There's no fixed breakup as to how many questions would be uh, direct or passage based. Passage based, obviously, they would be inference based or how many would be based on legal knowledge. So there's no fixed breakup, but uh, there might be a chance that you face a few questions from your legal knowledge and when it comes to legal knowledge legal maxims form part of it that is why we are going to study it now there is no fixed way to learn them the only way is to practice koi aisa tarika nahi hai jisse aap you know pani mein maxims gholo aur pee jao aur sab yaad reh jaye aisa kuch nahi hai 
the only the only way is to practice them as much as possible so we'll do a handful today right there are about 15 maxims that i'm going to do and these are the most commonly asked maxims like sabse zyada entrance exams mein yahi maxims puche gaye hain and the probability is that they are the ones which would be asked again so let's do them now actionable per se so the options that you have is for the case or at or end at hands the meeting of minds in good faith the very act if the very act is punishable no proof of damage is required now can anybody answer me anushka says the answer is 4 what about the rest of you what about the rest guys Okay, so I have Anushka, Ayush, Aditi, Ahana, Ashwini, Anil, all saying the same thing. So, according to you, the option is 4. We have done them a lot of times. Yes, the option is 4. The very act is punishable. No proof of damage is required. Right, so this basically comes from the principle of, can anybody tell me? What principle does it come from? The principle of medical negligence. Anybody? Homework. Okay. The very act is punishable. No proof of damage is required. So actions that do not require the allegations to be proved. I mean the facts and circumstances are so clear that you know. It seems on the face of it what should be punishable. So if you commit the act. Nobody has to prove that you committed the act. The fact that you did it means that you would be punished. Ascentio mentium. J.K. Rowling, Harry Potter. They went on Harry Potter on these maxims, right? Or Harry Potter went Latin on the spells. Anyhow, essential mentium. I'm waiting for your answers. Everyone, the meeting of minds and good faith and argument directed at the person, injury without damage. What do you think it is? Tell me, tell me, tell me. Okay, so Preeti is the first to answer. Then I have Anushka, Ahana, Ashi. Okay. You guys have some uniformity today, haven't you? Don't you, sorry. Ashwini and Aditi have also answered. So you're saying it is meeting of minds? Yes, it is meeting of minds. You know, sometimes you can just break it. The best way to understand the meaning of or to derive the meaning of a Latin maxim is, maxim is to break it. Now, English, which is from Latin, is the Nikal Karai. Hai. Sabse Right, so English अपने आप में कोई नया creation नहीं है, different different languages से derive कर लिया है, जो भी ठीक लगा उस time पे। तो अब Latin में जो word है, वो कई बार English से मिलता जुलता होता है, या फिर English का जो word है, वो Latin से मिलता जुलता होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई मिलता जुलता word आपको options में दिख रहा है, इसका synonym देखो direct तो होगा नहीं, direct भी हो सकता है, लेकिन अगर direct नहीं है, तो ये देखो कि लैटिन मैक्सिम का जो वर्ड है लैटिन वर्ड जो है उनमें से कोई मिलता जुलता ऑप्शन है क्या अगर है तो वही सही आंसर होता है जैसे असेंटिव जो है वो असेंट की तरफ लेकर जा रहा है आपको राइट असेंट असेंट का मतलब क्या होता है कंसेंट अप्रूवल एग्रीमेंट एटसेट्रा राइट अब सोचने वाली बात है कि इस मीन इस असेंट वर्ड से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है वन और यह है सही ऑप्शन यह एक तरीका है मैक्सिम्स को सॉल्व करने का 90% ऑफ द टाइम्स ये तरीका काम आ जाता है बाकी 10% नहीं आता तो 10% में तुम याद रख लेना है ना चलो आगे बढ़ते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाउ दिस कंडीशन रेफर्स टू द फ्री कंसेंट ओके या टैक्टा सेंट सर्वेंडा Yep. Pacta sunt servenda. Can anybody tell me? This is a principle of international law, actually. Yes, people, come on. Give me the answer, you all. See, it's very easy. Pacta is close to the word pact. Isn't it? Fact. And from servenda, you can derive something like maybe a servant. Right. A packed servant. 
there are two maxims which resemble our derivation one and two treaties are legally binding only to the contracting parties now the maxim is small so the meaning has to be small treaties are legally binding end of story why is it whenever a treaty is entered what exactly is a treaty treaty is kind of a contract or a negotiation entered between two countries that is a treaty okay so jab do countries kisi negotiation ka part bante hain to usko treaty kehte hain ab countries ka har ek aadmi to us treaty pe sign nahi karta ya fir har ek citizen ja rahe hain chalo bhai sign karo sign karo nahi the government enter into the negotiation without really consider without considering the needs of the citizens अब सिटीजन्स की मर्जी थी नहीं थी अगर गवर्नमेंट्स के बीच में कोई ट्रीटी हुई है तो वो दोनों कंट्री के सारे सिटीजन्स पर बाइंडिंग होगी भले ही उन सिटीजन्स ने ट्रीटी के बनते टाइम कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दी राइट right? तो ट्रीटी का यही स्टेटस होता है आप उसका पार्ट है नहीं है वो आप पे बाइंडिंग होती है राइट right? अगर आपके बिहाफ पर भी कोई एंटर कर गया तो इसलिए ऑप्शन वन करेक्ट है टी टू करेक्ट नहीं Now, bona vacancia. This is too easy. Just too easy. Everyone, goods without a owner. Let the seller be where to the extreme contrary. The law does not note trifling matters. Tell me, tell me, tell me. So easy. Okay, so I have Ashi, Preeti, Anushka who have answered. Alfi, Rahana, and Megha, and Krishna, and Ashwini, and Ayush, Shanil. Everybody says it's goods without an owner. It's absolutely right. See again, like I told you, you can derive the meaning. Bona is good, right? Bona fide means good faith. So bona definitely means goods. Bona का मतलब तो good है. वो good plural हो सकता है, singular हो सकता है. वैकेंसिया रिजेंबल करता है वेकेंट से अब गुड्स अगर वेकेंट है तो इसका क्या मतलब है भाई कोई चीज कैसे वेकेंट हो सकती है ऐसे वेकेंट हो सकती है कि उसको क्लेम करने वाला या उसको ओन करने वाला कोई नहीं है राइट तो इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है ये मीनिंग क्या है गुड्स विदाउट एन ओनर एंड हेंस ए इज द करेक्ट आंसर राइट वही ऑन परसोना नॉन ब्रैक Sanjana, she hasn't contacted me yet. I mean, she she did declare the fact that she got admitted, but she hasn't contacted us. I asked her to contact me, but we haven't been able to reach her. She was a YouTube student, so we don't have her details. Also, let's see. Okay, Ashi Sharma is the first to answer, and Ashi Sharma is the name of my best friend. What a coincidence. Anyhow. You must be a wonderful person, I'm sure. Everybody is one. Yeah. So persona non grata is the person not wanted. Yep. The person who is not wanted by anyone or anything or any economy is called persona non grata. Again, international concept. So a foreign person whose entry uh, is in a is prohibited by a certain country's government is called persona non grata. Alibi. What exactly is alibi? Yes, it's a very important concept of evidence law. Very important, and it is given under section eleven. Ah, uh, this is the question that does not seem, or this is an information that does not seem important or relevant at this time. But when you all give or sit for judicial examinations, ये question आएगा one hundred percent. तब तो मैं मैं याद आऊँगी. मैम ने तो याद करवा दिया था हमें law करने से पहले. ठीक है सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट एलेबाई के लिए प्रोवाइड करता है एलेबाई है क्या यस सो आई एम गेटिंग आंसर्स अगेन आशी इज द फर्स्ट टू आंसर गुड जॉब आशी सो आशी प्रीति अनुष्का हाना संजना पांडे अनिल आयुष सदा पश्विनी एवरीबॉडी नोबडी हैज गॉटन एन इनकरेक्ट आंसर टिल नाउ मे बी हैव प्रैक्टिस दिस टू मेनी टाइम्स सॉरी सॉरी फोर्थ एट अनदर प्लेस अब एलेबाई का क्या मतलब होता है एलेबाई बेसिकली इज अ रूल ऑफ एविडेंस व्हिच रूल्स आउट अ पर्सन फ्रॉम अ सस्पेक्ट लिस्ट बेस्ड ऑन अ थ्योरी कि भाई एक आदमी एक जगह पर एक एक आद सॉरी एक जगह पर एक आदमी एक ही बार हो सकता है अ पर्सन कैन बी प्रेजेंट एट वन प्लेस 
एक ही आदमी दो जगह पर नहीं हो सकता वो एक ही जगह पर हो सकता है और यही एलबाई का रूल है तो सबसे पहले जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है या क्राइम शुरू होता है सबसे पहले सस्पेक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन किया जाता है अगर वो सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद थे या किसी तरह से प्रूव हो जाता है कि वो सीन आपको ऑफ क्राइम के आसपास थे तो ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्राइम में उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था राइट इसलिए सीआईडी में भी एसी एसीपी प्रद्युमन का सबसे पहला सवाल होता है मंडी ही रात में जब कत्ल हुआ तब तुम कहाँ थे so that is the first question he answers because he wants to establish that the person I'm suspecting was present at the criminal scene अब यही आदमी अगर prove कर देता है कि वो criminal scene के पास क्या criminal scene के आसपास भी नहीं था उस शहर में ही नहीं था जिसमें crime हुआ तो ये prove हो जाएगा कि उसका crime से कोई लेना देना नहीं है तो अगर कोई crime हुआ है New Delhi में ठीक है मेरे area में imagine करो कि मेरे पड़ोस में crime हुआ है और रात के आठ बजे मंडे को हुआ और उस रात मैं थी ही नहीं इस शहर में आई वॉज इन डिफरेंट स्टेट ऑल टूगेदर तो मुझ पर सस्पेक्ट करना पुलिस के लिए प्रॉबेबल नहीं है मतलब मैं सस्पेक्ट लिस्ट से ऑटोमेटिकली आउट हूँ क्यों क्योंकि मैं वहां थी नहीं जब क्राइम हुआ राइट एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एलेबाई तो जैसे ही आदमी अपनी एलेबाई प्रूव कर देता है वो सस्पेक्ट लिस्ट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है राइट right. उसका इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं होता इट्स नॉट एन एक्सक्यूज इट्स एन एविडेंस व्हिच प्रूव्स दैट अ पर्सन अ पर्टिकुलर पर्सन कुड नॉट हैव कमिटेड द क्राइम एट अनदर प्लेस ओके सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट मूविंग ऑन अ क्लेम और अ पीस ऑफ एविडेंस व्हेन एन एक्ट टिपिकली अ क्रिमिनल वन इज अलेजेड टू हैव टेकन प्लेस in a criminal action a defense that the defendant was somewhere else other than the scene of the crime when the crime was committed usne kisi aur se karwaya ho abet kiya to bhai ye to investigating or agencies ka kaam hai hai na hum yahan pe koi detective novel thodi likh rahe hain ye to investigating authority ka kaam hai pakadna ki bhai kisne karwaya kaise karwaya bahrahal abhi to wo aadmi aane bhai proof karke bahar hi बाद में किसी के थ्रू उसका कनेक्शन निकला है तो गलत बात राइट फैक्टो बताइए इप्सो फैक्टो बाय द वेरी फैक्ट इट सेल्फ लेजिटिमेट फ्रॉम द बिगिनिंग इन गुड पे वॉट यू थिंक By the very fact itself, it's absolutely correct. Ipso facto basically means if you are assuming one fact, if you have assumed that you know this fact is established, if you have established a partic particular fact or anything, another fact automatically follows. That is what ipso facto is. तो मैं लड़की हूँ, ये established है, ठीक है? अब मेरे लड़की होने की वजह से कुछ चीजें लोग assume कर लेंगे, जैसे कि मुझे pink पसंद है. राइट तो जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ लोग ऑटोमेटिकली अजूम कर लेंगे क्योंकि कि मुझे पिंक भी पसंद होगा इसको कहते हैं इप्सो फैक्टो आई एम अ गर्ल इप्सो फैक्टो आई वुड लाइक पिंक बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस ठीक है जब एक फैक्ट की वजह से दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिकली अजूम या डिराइव हो जाता है तो उस फैक्ट को इप्सो फैक्टो कहते हैं ओके राइट a latin phrase phrase which means that a specific phenomenon is a direct consequence of the action bahut complicated likha hai maine aapko aasani se samjha diya active personalis moriter cum persona aur mujhe pink bura nahi lagta just by the way i don't think there is any person in the entire world who doesn't like pink i mean even men for that matter What does color have to do with gender? Anybody can like pink. Yes, active personnel is monitor come personnel. Why are you taking so much time? Are you googling them or something? Yes, a personal right of action dies with the person. Now this basically is a philosophy for the principle of locus standi. It's a civil concept. ठीक है locus standi जो है 
एक सिविल कॉन्सेप्ट है मतलब सिविल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस में अप्लाई करता है क्रिमिनल लॉ में नहीं करता सिर्फ सिविल तक है इसका स्कोप अब लोकस स्टैंड का मतलब क्या होता है लोकस स्टैंड का मतलब है जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन है वही सूट भी इंस्टीट्यूट करेगा वॉट इज कॉज ऑफ एक्शन एक्शन इज बेसिकली दी एक्ट ऑफ सुइंग समबडी ओके एक्ट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अट और एक्ट ऑफ सुइंग Now, why would a person sue another person? Because he has a reason to, right? If I'm suing B, I must have a reason, and that reason is called the cause. And the process, the entire my right to sue the to sue somebody is called cause of action. So, whenever a person's right is violated, oh, okay. So, whenever a person's right is violated, they get a right. to institute a suit against the violator agar kisi aadmi ka right violate hota hai to uske paas haq hai ki wo court mein ja ke ek suit institute kare taki usko appropriate remedy mil sake kyunki uska right violate ho gaya hai ab is right ko cause of action kehte hain jis kya jis jo victim hota hai ya jiska right violate hua hota hai cause of action bhi usi ke paas hota hai matlab jiska right violate hua hai case bhi wahi karega aur isko locus standi kehte hain interest in the matter tumne agar suit kiya tumne kisi ko sue kiya hai tumne suit institute kiya hai to kyun kiya hai तुम्हारे पास एक डायरेक्ट वजह होनी चाहिए एक डायरेक्ट स्टैंडिंग होनी चाहिए जिसे हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं Got it? लोकस स्टैंडाई कंपलसरी है और इस रूल के दो एक्सेप्शन है एक तो हेबियस कॉर्पस गॉडेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल आर हेबियस कॉर्पस एंड पी आई एल नौ ये होमवर्क है तुम्हारा कि ये एक्सेप्शन कैसे है How is habeas corpus, the writ of habeas corpus, and PIL are exceptions to the rule ru rule of locus standi? Now this is your homework. You have to do it yourself, right? Now civil law me kya hota hai? Civil law me, agar ek aadmi ka right violate hota hai, to us right ki remedy claim karne ka right bhi uska hota hai. The person whose right is violated can only file for the remedy because he alone is entitled to that remedy. ठीक है तो अगर मेरी गाड़ी को चोट लग गई या मेरी गाड़ी डैमेज हो गई किसी की लापरवाही की वजह से तो मुझे राइट है उस गाड़ी के लिए पैसा लेकर उसे ठीक करवाने का और किसी को भी ये राइट नहीं है सिर्फ मुझे है क्योंकि गाड़ी मेरी थी और नुकसान भी मेरा हुआ है राइट अब इसका मतलब क्या है इस लैटर मैगजिम का इस लैटर मैगजिम का मतलब है कि अगर एक आदमी जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन था और जिसने अपने रेमेडी के लिए एक सूट को इंस्टीट्यूट किया सूट चल ही रहा था और वो आदमी मर जाता है यू हैव कंप्लीटेड योर क्लैट एग्जाम प्रिपरेशन डू यू मीन योर प्रिपरेशन यू हैव क्वालिफाइड क्लैट कंग्रेचुलेशन रागिनी आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू व्हिच कॉलेज डिड यू क्वालिफाई Which college did you qualify? I'll write down in the comments. Yes. So what was I saying? Yes. So let's say that a person, there was a person who instituted a suit to get a remedy for his right violation. Now while the suit was still pending, he died. Right. Now the problem is the person who was entitled to the remedy, a person who alone was entitled to the remedy, is no more. Mar chuka hai. So who would get the remedy in his place? no one so the case would be dismissed and that is what this maxim means ek aadmi jisko remedy ka haq tha wo remedy claim karne se pehle hi mar jata hai to kya uske behalf par remedy kisi ko mil jayegi bilkul nahi milegi theek hai agar case chal raha hai to case ko dismiss kar diya jayega kyunki ab case ka judgment lene wala ya remedy ko and यूज करने वाला रेमेडी का जो एंटाइटल्ड पर्सन था वो अब रहा नहीं राइट तो एक आदमी का पर्सनल एक्शन तब तक रहता है तब जब तक वो अलाइव होता है वो मर जाता है तो कॉज ऑफ एक्शन भी डेड हो जाता है दैट इज व्हाट दिस मैक्सिम मींस ओके एक्टस नॉन फेस ट्रियम निसी मेंस ट्रिया यस एवरीवन 
So what do you think? Anybody? Very easy. Too easy. An act does not make one guilty unless there is a guilty intent. Very good. So this is a this is the most important principle of criminal jurisprudence, which says that along with an act, there has to be a guilty mind. So a person is punished according to the intention with which he committed the crime. एक आदमी ने अगर crime किया है तो उसके उसको करने से पी उसके sorry उसको करने के पीछे उसकी actual intent क्या थी? वो decide करेगा कि उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए और कौन से offence के लिए सजा मिलनी चाहिए. जैसे दो लोगों में लड़ाई हो रही थी ए और बी में लड़ाई हो रही थी वो फाइटिंग ओवर समथिंग और सम गर्ल नाउ ए पुशेस बी जस्ट ही जस्ट पुश्ड हिम एंड ही फॉल्स डाउन द पर्सन वाज पुश्ड व्हिच इज बी ही फॉल्स डाउन हिट्स हिज हेड अगेंस्ट अ बोल्डर एंड डाइज इमीडिएटली नाउ इन दिस सिचुएशन ए कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर बिकॉज़ ही डिड नॉट वांट टू कमिट मर्डर द ओनली थिंग दैट ही वांटेड टू डू वाज हर्ट बी अब वो हर्ट थोड़ी एक्सट्रीम हो गई लेकिन उसको मारने का भी ए का कोई इरादा नहीं इसलिए उसको मर्डर की सजा नहीं दी जाएगी दैट इज व्हाट दिस मैक्सिम मींस एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड ओके जस्ट को जेंस यस The preemptory norm of international law, recognition of certain practices like law implies jurisdiction of ICJ treaties are legally binding. What do you think? Come on, come on. Like Alfia said, मुझ तक आंसर थोड़ा लेट पहुंचता है. Just question is yes, guys. Okay, so I have Anushka who's answered. Yes, Alfia. Very good. So, Anushka, Anil, Alice, Ahana, Ayush. No. Just question is the preemptory norm of international law. Preemptory basically is an established practice which has to be followed before anything else. उसे preemptory कहते हैं. किसी और चीज को consider करने से पहले तो हमें पहले यही consider करना पड़ेगा. That is preemptory. Okay. Now. Uh, there are certain practices. Just every economy is different. The law followed by all the economies are different. What we consider a crime might not be a crime in another country, right? So you can't say that every country, the other country, what the law is. And if the law is correct or not, they can't tell us. Because every country is independent, sovereign, and they have a right to decide what their legal structure would be, right? But there are certain practices which we consider as criminal. Just because they are banned throughout the world, they are banned throughout the world. They are banned throughout the world. But there are certain practices which are banned throughout the world. मतलब वो इतनी inherently खराब हैं कि वो किसी country के through practice नहीं की जा सकती. और कोई country उनको practice करके उनको justify नहीं कर सकती. For example, let's say genocide. Right? Now genocide is a practice so inherently bad that by no stretch of an imagination can it be justified by any economy practicing it. So let's say genocide हो गया एक country में. और फिर वो कहते हैं सर हम तो जेनोसाइड जो है ना हर पांच छह सालों में कर देते हैं जैसे हमारी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ती है तो हम जेनोसाइड कर देते हैं जो लोग ज्यादा कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं या फिर यूजलेस हैं और बस घर पे बैठे रहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करते हम उनको पानी में धकेल देते हैं पत्थर वत्थर बांध के सो दैट दे डोंट फ्लोट तो ये दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट वी डू एंड आर एंसेस्टर्स डिड इट एंड पीपल बिफोर देम डिड इट सो इट इज अ वेरी एस्टेब्लिश प्रैक्टिस इन आर कंट्री टू कंट्रोल द पॉपुलेशन द population spurt or growth now this is not justiciable this is not by it cannot be justified aur isi tarah se aur bhi bahut sari practices hain gang rape ho gaya ya rape ho gaya koi bhi any offense of sexual nature any kind of harassment any kind of cruelty genocide terrorism you know killing somebody without a justifiable cause anything you know against human body is not accepted anywhere Theft is theft in every economy of the world. Murder is murder in every economy of the world. Similarly, so the practices which are so bad that they are prohibited throughout the world, right? And they have to be followed before they form any law. 
कोई भी लॉ बनाने से पहले तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस तुम्हें लॉ में डालनी ही है क्योंकि ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस है तो दैट इज प्रियमटरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ जर्स कोशन बट दे लिखते नहीं है <laughs> yeah. used it. It came with the flow. ठीक है पढ़ने लिखने वाले लोग ज्यादातर लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं राइट शिक्षा एजुकेशन इज अ गिफ्ट एंड इफ यू आर लकी इनफ टू हैव द गिफ्ट यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट समथिंग इन द लाइफ आप खाली नहीं बैठेंगे कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे करने की इच्छा भी होनी चाहिए लेकिन हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पैरी में सू Amount and proportion and opinion of the court are on on an equal footing. Everyone, yes, yes, yes. Come on, come on. Amount, proportion, opinion on an equal footing. Very easy, actually. Sophia says it's in proportion. And Anushka says it's on an equal footing, and Preeti and Ahana also say the same. So everybody says that it's an on an equal footing. Yes, yes, it is on an equal footing. Yes, it is a concept of you know uh, what should I say? Not exactly contract, but the concept of company act or something. I mean, where creditors are equally treated in debts. So if somebody is placed on an equal footing, he is called at peri pasu. वेरी सिंपल इसमें कोई बहुत वो नहीं है कंफ्यूजन नहीं है सो सिचुएशन वेयर यू नो एसेट्स सिक्योरिटीज क्रेडिटर ऑब्लिगेशन आर मैनेज इक्वली सो दैट दे वुड बी कॉल्ड परी पशु ओके नॉट सेक्विट Thank you, Ashi. Thank you so much. I won't have a class tomorrow. There was somebody who created a beautiful video for me last Teachers' Day. Sent it to me on Instagram. It's very pretty. I I didn't think something could be created out of it. It's just small clips from all my sessions on YouTube and on the app. And I'm laughing in some, and I'm making stupid faces in others, others. Just, but it was. a very very nice gesture sent by a female student so sweet yes non sequitur everybody says okay so you are divided between 1 and 3 it's actually one an inconsistent statement so you know whenever a person is saying something that saying or that statement is taken as a fact for example let's say that i tell you that i am allergic to something okay or let's say that uh i am making a statement that i saw b entering c's house at 9:30 theek hai ye statement maine diya hai ki maine b ko c ke ghar mein 9:30 baje raat mein jaate dekha ye mera statement ho gaya ab in future mein main koi aisa statement pass karti hu ki 9:30 baje main office se nikal hi rahi thi so now the judge would ask me immediately aap office se nikal rahe the kahan hai aapka office ji gurgaon mein acha aur ye c ka ghar kahan कि करोल बाग में तो आप जब ऑफिस से निकल ही रहे थे करोल बाग में आपको सी बाहर निकलते हुए दिख गया बी बाहर निकलते हुए कैसे भाई मैं कैसे सुपरमैन है आप कैसा विजन है आपका कि आपको पचासियों किलोमीटर आगे तक दिखाई दे जाता है सुपरमैन को भी नहीं दिखता इतना तो अब यहाँ पे मैंने जो पहले स्टेटमेंट बोला या फिर मैंने जो जो दोनों स्टेटमेंट बोले है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है दे आर सोट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्ट्री टू ईच अदर एंड दिस इज द रीजन वाई माई टेस्टमनी वोट बी एक्सेप्टेड So the fact that I saw B coming out of C's house will not be accepted. It won't be admissible in the court of law, and that is what non sequitur is. So if people say something and they say something which contradicts the other thing completely, then we call it non sequitur. Got it? Right? An inconsistent statement. Thank you, everyone. Thank you so much for wishing me. Yes. Now, uberima fide. I don't know how to pronounce it. it can be uberim or uberain or filed or fidi or five whatever it is just reason for deciding the judgment in utmost good faith as much as deserved the principles that 
support abide by anyone okay so i have yes answers are rolling in it is in utmost good pay yes it is in utmost good pay so you know when you know there are contracts which is done on extreme faith or extreme trust so if you are entering into a contract because you trust the other party way too much then we say it is very mafed generally life insurance contracts are based on this principle of utmost good faith both parties are trusting each other to an extreme इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ये प्रिंसिपल यूज होता है इंश्योरेंस कंपनी ये बिलीव करती है एक अटमोस्ट बिलीफ उनका रहता है कि भाई ये आदमी जब तक पॉलिसी का पार्ट है तब तक प्रीमियम पे करता रहेगा और वो आदमी जो हर साल प्रीमियम पे कर रहा है उसका एक अटमोस्ट फेथ है इंश्योरेंस कंपनी में कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी फैमिली को ये वो बल्क अमाउंट जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया था वो दे देंगे भाई अब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पीछे कौन देखने वाला है कि इन्होंने मेरी फैमिली को पे किया कि नहीं किया बट ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करें सिमिलरली मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्रीमियम देता रहूं तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम ट्रस्ट पर बेस करते हैं वो उबेरेमा फेडे के प्रिंसिपल में फॉल करते हैं वट इज so this means that all parties to an insurance contract must deal in good faith making a full declaration of material facts in insurance proposal now another thing that is ki jab bhi dono parties jab aa rahi hai insurance jaise contract mein to un dono ne ek dusre se kuch bhi chhupaya nahi okay there was this era 92 93 ke aas pass jab insurance frauds consider oh, conduct hona shuru hue the and in us mass level pe insurance frauds hue the jahan pe Uh, लोगों के घर से जाके वीकली प्रीमियम बीच के मीडिएटर्स कलेक्ट कर लेते थे और वो लोग ये सोच के कि भाई हम उन्हें थोड़े से पैसे में फुल कवर मिल जाएगा अगर कोई बीमार हो गया तो इंश्योरेंस मिल जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस उस समय बन रहा था राइट द फैक्ट और दू नो द आइडिया प्रैक्टिस वॉज जस्ट स्टार्टिंग तो लोग बहुत सारे ऐसे ही पैसे दे दिया करते थे और बाद में जब उन्हें वाकई जरूरत पड़ती थी तो ये कंपनी डिनाई कर देती थी और कोई ना कोई ऐसी स्टूपिड सी टेक्निकल टेक्निकलिटी पे कि नहीं ये कवर नहीं होता वो कवर नहीं होता और क्योंकि वो लोग जनरली बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते थे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो भी ज्यादा क्लेम नहीं कर पाते राइट और इसी पर जॉन ग्रेशम ने किताब लिखी है रेन मेकर no you you have to reveal the fact of your health complete in fact now when you take life insurance wo khud hi aapka pura check up karate hain aur wo reports unke paas rehti hain so if anybody is interested you can read a book or a novel by john gresham which is called rain maker it is based on an insurance fraud it's a beautiful book a little too thick actually so class se pehle mat shuru karna baad mein padhna okay works properly yes everyone anyone anyone it's very easy to derivation ka jo maine tumhe siddhant samjhaya wo is pe fit ho raha hai ekdam puri tarah se bataiye bataiye sharmaiye nahi okay sadaf and ayush and anushka and preeti and ashi analysis and alpha yes you all are right works properly is very evident isn't it voice of the people theek hai to awaam ki awaaz ko works properly kehte hain or popular opinion rather okay so whatever is popular opinion is also called works properly okay yes voice of the people corpus delict show me the body where is the body the body of the crime the guilty person in a crime go ahead the body of the crime yes exactly so body of the crime is not necessarily the victim of the crime or the murder the, the person who died okay that is not the body body of the crime is everything present on the criminal scene or every fact circumstance evidence that lead to the belief 
और दी स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्राइम तो उस क्राइम सीन पे कोई भी फैक्ट सर्कमस्टैंस नॉट जस्ट ऑन द क्राइम सीन इन फैक्ट एवरी फैक्ट या सर्कमस्टैंस टेस्टिमनी विटनेस कुछ भी जो कि इस इस फैक्ट तक लीड करता है कि हां क्राइम हुआ था उसे बॉडी ऑफ द क्राइम कहते हैं ठीक है तो बॉडी ऑफ द क्राइम वो आदमी नहीं है जिसके कैरिकेचर के आसपास चॉप बना दी थी कि देखो यहां पे विक्टिम की बॉडी पड़ी हुई थी नहीं बॉडी ऑफ द क्राइम इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन द क्राइम सीन दैट लेड्स दैट लीड्स टू द फैक्ट दैट द क्राइम इज कमिटेड ओके मटेरियल सब्सटेंस विक्टिम ऑफ मर्डर क्राइम हैज बीन कमिटेड सो बॉडी ऑफ द क्राइम इन ओरिजिनल सेंस इज नॉट जस्ट द कॉर्प्स बट द एसेंशियल फैक्ट्स दैट इफ टेकन टुगेदर वुड प्रूव दैट अ क्राइम वाज इन फैक्ट कमिटेड ओके and that is it for today guys everybody has to like the video nobody leaves without liking or else main ye sab itna acha acha padhana ban kar dungi fir theek hai fir tum log pareshan ho gaye fir fir mujhse shikayat karne ki zarurat nahi hai ma'am aapne aisa kyun kiya tumne bhi to like nahi kiya right so everybody has to like like you know good children obedient children and it's teachers day so you owe me that much and everybody leave the comments they really make our day you can share the session and you can subscribe to our channel if you haven't already and there's a bell icon so you press that bell icon so when whenever these there are or we have interesting informative videos like this you will be notified beforehand okay everyone good night i shall see you very soon till then take care good night yes thank you thank you so much bye guys thank you